Im letzten Part mussten wir die Waffe Honeybee finden und haben sie auch gefunden. Und als wir nach draußen gingen, kam ein Sandsturm auf. Und unsere kleine Freundin schwebte sachte vor sich hin und auf uns zu. Sie ignoriert uns. Und als wir hinterher guckten, gab es einen grässlichen Schrei und eine Hand griff uns. Riesiger. Dann haben wir noch einen alten Bekannten aus Ground Zeroes getroffen. Skullface. Well my, my, how you've changed. You became a demon for such little weapons as that. <laughs> well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. Rest in peace this time. I'll see you in hell, boss. Skullface has his special forces with him. Wegen dieser durften wir mal kämpfen, beziehungsweise mussten mal wieder wegrennen. Natürlich haben wir das geschafft. Und jetzt kommt die nächste Mission. Viel Spaß in diesem Part. Tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma, he slipped out of sight entirely. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. I tried every method I could think of, but Zero was gone. Freed of his control, his creation, his power continued to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without him, it's endured, evolved. But now its body is rotting. Riddled with parasites. Parasites like the ones who attacked you nine years ago in the Caribbean and then at the hospital. Cypher's Black Ops Unit, XOF. They learned where you were and came to wipe the slate clean. Schon interessant. Ja, und das Projekt Le Fort Terrible. Ist etwas, womit Mr. Snake hier nicht einverstanden war. Es hat Genforschung und Klon zu tun. Und in dem Fall sollte er geklont werden. Das gefiel ihm überhaupt nicht. So als kleine Randinfo. So. Und weitere Kassetten. Christmas Eve 1979. The Soviet Union rolled into Afghanistan. Muslims have revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. 
They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. A superpower sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant. Only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts. A war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the Zero Line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in six months the most. Then a year passed. Two years. Now here we are four years on with no exit in sight. Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the Kishloks, villages, wherever they can. They burn down homes and fields, fill in wells, turn pastures into minefields. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. If the Mujahideen are fish swimming around the villages, the Soviets will go so far as to dry out their ocean. But this has had a big price. There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front lines. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation, and the cycle of vengeance goes on. Analysis complete. Einer hat ein B, will ich holen. Das war der einzige, den ich holen möchte. Das heißt, danach verschwinden wir wieder. Das ist schon immer wieder interessant. Dass denen das egal ist, aber egal. Ich hoffe, euch gefällt es mit den Kassetten. Ich denke, ich werde die Parts auch ein bisschen länger machen mit den Kassetten. Ich weiß ich noch nicht, aber mal gucken. This war. The Kremlin never expected to have this much trouble against the Mujahideen. Afghanistan is a tribal society. Tradition demands that its people stand up to any outsiders who set foot on their land. With the honor of their people at stake, they have everything to fight for. No matter how hard the Soviets hit them, they continue to appear out of nowhere, striking back, then vanishing again. But there's one thing even the Mujahideen fear. Every last one of them, the Soviet gunships. They're highly maneuverable and equipped with massive firepower. Plus, the underside of the fuselage is heavily armored. The Mujahideen can barely scratch them with their small arms. Anyone who hangs around gets mowed down by the gunship's heavy machine guns. This new honeybee weapon that was given to the Hamid fighters, it's no doubt something to help them strike back against the gunships, which makes it a weapon that could change the course of the war. Those guerrilla fighters known as Mujahideen don't actually belong to a single organization. Afghanistan is a multi-ethnic country. You've got the Pashtuns, the Tajiks, Uzbeks, Hazaras, and each of them is split into their own tribes, large and small. Each ethnicity has several rebel organizations that their various tribes gather under. They're united under the banner of Jihad. That doesn't mean they work like a single standing army. Just look at the area around Smasi Fort. A lot of Tajiks used to live there. 
They fled after the Soviets started their scorched earth campaign. With the area uninhabited, the Hamid fighters, who are Pashtun, decided to move in. The Hamids are based out of the city of Peshawar. We passed through it on the western edge of Pakistan. The Pashtun people have long lived in Afghanistan and western Pakistan. They used to travel back and forth frequently. Then Britain went and established the border that still stands today. The Hamid fighters get generous support from the Pakistani government. The government wants to use them to secure influence over Afghanistan. Their liaison with the Hamids is inner services intelligence, and behind the ISI, you have the CIA. That's probably how the honeybee ended up in the hands of the Hamid men. Ich habe mich doch gerade irgendwas gesehen. Was war das? War das ein Bär? Auf jeden Fall ist der Ausblick hier bestimmt richtig nice. Guck mal, da ist unser Pferd. Es funktioniert, es funktioniert. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, aber es funktioniert. Ich weiß auch noch, immer noch nicht, was uns gesehen hat gerade eben. War gut. Dass man nicht eine Falle ist oder so. Bist du nicht endlich mal einschlafen? Total creepy. Aua! Da will ich ihn schlagen. Aber das macht man doch nicht so schwer. Plant Expansion complete. Enemy present detected. The map has been updated. Oh, dieser Typ regt mich auf. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Typ regt mich auf. Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr mich der Typ aufregt.
아우아 Ohne die Verballerei hier Wie soll ich den denn bitte mitnehmen? Da weißt du immer, dass, wo ich bin Macht einfach gerade keinen Spaß, Hideo. Ja, ich muss noch mindestens einmal getroffen haben mittlerweile. Alter, jetzt schlaf endlich ein, mein Freund. Na, endlich. Arschloch. Furchtbar. So, währenddessen. Oh, mal kurz richtig hinsetzen hier. Furchtbar. Eine neue Kassette ranschmeißen. Und zwar. So. Ja, da ist sogar noch irgendwo ein Bär, aber der wird wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Never mind. Aua. Der Bär ist widerstandsfähig. Der killt uns einfach mit zwei Sturmangriffen? What the fuck? Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass er uns killt. Das wäre ja logisch. Ich meine, das ist ein Bär, aber... Gut, dann sind wir halt hier unten. Macht die Sache natürlich für uns ein. Ach, eine Toilette. Ich dachte schon. Was anderes. Ähm... Hübschrauber. Und hier, Kassette. Nochmal, was soll's? Und 
it wasn't just about preventing the Soviets from devising countermeasures. What if the likes of Iran got their hands on it? American aircraft would be put at risk, too. We can use this tech to develop our own portable missile. That'll give us a huge advantage. It'll take a little time before the analysis results can be applied to actual implementation. But we'll keep moving with the research. Wir haben jetzt doch schon dreimal gehört. Scheiß drauf. What about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the Zero Line that day. The Afghan side. On our way back from training Mujahideen at a mountain camp in Kuna province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility... Das hätten sie doch irgendwie laufen lassen können. Verdammt. Spät haben wir es eigentlich. Kann ich heute so lang machen. Ja, noch Zeit, okay. Da ist das Schaf. Aber ob dreht ich schneller Blit Beach? Hier haben wir ein neues Foto angeblich, oder? Und zwar Müller oder auch nicht. Passt, dachte ich zumindest. Okay. Mission, Nebenmission. Nass, die hat vergessen immer nicht. Ihn hier. Und wer das ist schon wieder da, wo ich gerade eben war. Wir gehen erstmal zurück duschen uns. Weil das ist unser Hund auch gewachsen. Ach, die Support-Plattform ist jetzt auch ready. Nice. Und um Grund mehr zurück zu reisen. Das fände ich, dass wir uns gleich für diese, das neue Teil angucken, aber es lohnt sich trotzdem. Immer wieder. Zu. Ich denke einfach, da kommen einfach vielleicht neue Sequenzen. Außerdem also will ich meinen erwachsenen Hund haben. Und wenn nicht der erwachsene Hund, dann will ich den Hund zumindest mal wieder sehen. Unseren D-Dog. Didi. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn alles ausgebaut ist. Eine richtige fette Motherbase. Aha. Und mein Hund. Unfair, mein Hund ist nicht da. Wo ist mein Hund? <lacht> So furchtbar, wenn man einmal seinen Hund besuchen möchte und der ist nie da. Nie! Warum duckst du dich? Wirst Nick? Oh, 
Under Construction. Das ist mal alles Under Construction hier. Guten Tag. Ja, und der Grund ist, warum sie mich nicht hassen, dafür, dass ich so umlock ist. Dass ich sie auch einfach töten könnte. So. Okay, ähm. Hubschraub, Schrapp, Treffen. Warum bin ich denn hier rekrutiert? Hm. Haben wir jetzt eigentlich neue Entwicklungen bekommen? Ich hab's nicht mitgekriegt. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, weißt du was? Machen wir gleich im Heli. Hoffe ich doch, das war der einzige Grund. Ah, nicht für mein Diamond Dog. Entschuldigung. Wiedersehen. Ach, so langsam muss ich echt mal ein Stück trinken. Lad doch mal hin, ne? Was soll denn Ditte? Geht doch. Okay, Personalverwaltung. Siehst du, es hat schon was gebracht. So, Entwicklung. Langsam kommt keine Kohle mehr rein. Ich in die Mission verbrauche ich gerade nur. Verdammt. Hallo? Aha. Hm. Attrappe. Attrappe drücken Sie nach dem Werfen anlegen, Tasse. Der Trappe, der wie ein Soldat aussieht, nicht unpraktisch, aber mh, noch nicht meins. Und da wir ja noch nicht. Nice, aber wir können uns nichts Neues leisten. Ich würde mich die noch einmal erweitern. Da haben wir alles einmal erweitert. Naja, naja. 4000 ist schon nicht gerade wenig. Da habe ich ja schon wieder eins stehen. Ups. Na egal. So, dann. Nebenmissionen. Was ist das eigentlich oben? Missionsleiste. Na ja, gut. Wieder nach Afghanistan. Nein, nein, nein. nein. Sorry. Mission. Starten. Ich würde einfach gerne mehr Munition mit meiner Betäubungspistole mitnehmen können. Finde ich ein bisschen unlogisch. Ja, Entschuldigung, dass ich nicht mehr Ersatzmunition mitnehmen kann. Aber eine zweite Waffe oder eine dritte. Warum denn auch nicht? Schalter ein Verdienen zur Verringerung der Geräuschentwicklung. Ach nee, wirklich. Sagt er schon das Wort? Stellen wir erstmal wieder auf. Das macht übrigens immer automatisch. 
Bin schon wieder neu. Wie neue Nebenoperation. Ach. Der die horst war cool. Wartet immer schön brav. Ich wollte die Kassette übrigens nochmal abspielen. Warum? Einfach so. Oh, Entschuldigung. Cuba? That gave me the idea. 
We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. You gotta extract him. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking. In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero Line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Cause... Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to Wait. waiting. Cause. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan, their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Where are you? Why put Mother Base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us. Subject on board. Leave the rest to us. Which the West wanted to shake up. It came to a head three years ago in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries with U.S. backing behind the scenes. They were only platoon size. But South Africa is home to some heavy PFs. Too much to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. You gotta extract him. Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was... <sighs> stimulating. <laughs> the whaling fleet up until a few years ago. The displacement isn't anything to write home about, but she can really move. Oops. She still had plenty of life left in her, but then the work dried out. The opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came out of protection as the years went on. And then two years ago, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end. But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale steak? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending five times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now she's going around conducting SIGIN missions. Okay, after that's that's nicht in unbedingt gesehen, aber was soll's? There's a communications relay base between you and Mother Base. And also as a chopper resupply vessel. Diamond Dogs. The word diamond originally comes from the Greek Adonis. It means indomitable. Unyielding. Okay, subject is in. Stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity. Yielding to no man while maintaining one's virtue. 
In other words, staying loyal to something. Na, ich habe mich noch nicht mehr wirklich versteckt. Aber ich dachte, ich besuche hier gerade noch ein bisschen die Gegend. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob alle weg sind, aber was soll's. Das war ja noch nicht mal wirklich geplant, <lacht> dass es hier so läuft. Musste halt mal ausnahmsweise mal ein paar Leute abmurksen. So. Nebenmission. Ah, Zielübungen. Einfach nur Zielübungen sind neu hinzugekommen. Okay. Äh, Karte. Ah, kann man mal entfernen. Das ist schon ein Stückchen, ne? Danke. Das ist ein ganz großes Stückchen. Also. Ähm. Hübschrauber treffen. Hier. So. Auch zu Diamond Horror. Oh, cool. Hm, hm. Oh, Entschuldigung. Guck, ob das jetzt weggeht. Dadurch. So. Mal gucken, ob das jetzt gleich weg ist. Das Symbol. Tschüss, Fett. Ja, ich musste halt mal ausnahmsweise ein paar Leute erschießen. Der Gefangene war uns wichtiger. Aber den einen habe ich total übersehen. Ich habe dann ja wirklich noch einer drin. Ich hätte ja gerne alle rekrutiert, keine Frage. Aber gut. Extraction arrived at Mother Base. Ah, es gibt sogar einen Bericht. Nice. Das war's. Wow, toller Bericht. <lacht> Side Ops List updated. Wie neue. <lacht> Ey. Kann ich den ganzen Tag nur Nebenmissionen machen. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Ausschnitt aus meinem Dragon Ball Xenoverse Let's Play. Ich weiß, ich kann nicht singen, ich habe es trotzdem gemacht, weil dadurch konnte ich das Intro immer noch zeigen, ohne dass kein Sound da ist und ich fand es lustig. Hat auch Spaß gemacht zu singen, auch wenn ich nicht singen kann. Ich hoffe, ihr genießt das, meine schiefen Töne. <lacht> also, tschüss. Vergesst nicht zu abonnieren. Shala, hey Shala, dein Traum wird irgendwann war doch der Weg. Ist noch so weit, ja, 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 ja. Wir fliegen 
immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen, hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei, nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen. Wir müssen den Kampf bestehen, unsere Welt wird uns irgendwann untergehen. Shala, hey Shala, spürst du die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt? Sie führt dich zu den Dragon Balls. Shala, hey Shala, dein Traum wird irgendwann war doch der Weg, ist noch so weit, ja, 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 ja.